meninas! Hoje eu vou fazer um tutorial dessa maquiagem com um esfumado olho bem pretão. E assim, é um olho que muitas mulheres adoram, mas que tem um pouco de medo de fazer em casa, com medo que fique caindo a sombra preta, de ficar toda marcada. Então hoje eu vou dar algumas dicas de como fazer para essa sombra não ficar caindo e você conseguir um olho esfumado preto perfeito. Então continue assistindo para ver o passo a passo. Bem, meninas, eu já tô com a pele quase pronta e agora vamos pro primeiro passo, pros olhos. Eu gosto de usar uma fita crepe pra delimitar onde vai a minha sombra e pra ficar bem marcadinho aqui, onde, onde tem a, todo o esfumado preto. Então eu, eu uso essa azul aqui, que a gente encontra em loja de pintura pra casa, essas coisas, porque ela é menos grudenta. E mesmo assim, eu gosto de passar ela na pele, assim, na, na roupa, alguma, algum lugar pra tirar um pouco mais o grude. Daí eu vou vir aqui na lateral do olho, mais ou menos onde termina a minha sobrancelha, e fazer uma marcaçãozinha. E lembre de deixar ela bem reta, porque se você não fizer, colocar ela bem certinha, deixar alguma coisa embaixo, ele vai ficar com uma marcação irregular. Então deixa ela bem retinha, igual ao outro lado. Agora eu vou passar um um primer em toda a minha pálpebra móvel. Se você não tiver um primer em casa, você pode usar o corretivo que ele já vai ajudar a fixar a sombra, porque sombra preta faz um pouco de bagunça. Então eu vou usar o da Urban Decay em toda a minha pálpebra. E espalhar com o dedo mesmo. Agora para um olho preto a gente imaginaria que eu ia começar com a sombra preta. Mas na verdade, para criar um degradê mais bonito, deixando todos os pincéis, eu vou começar com um tom de marrom tô, do meu côncavo para cima, bem perto da sobrancelha, que vai ser o buck da paleta Naked. Mas se você tiver, não tiver esse, use algum que você tenha mais ou menos nesse tom, para ficar bem bonito já. Eu gosto de usar um pincel de esfumar da Quem Disse Berenice, que é um dos meus favoritos, eu uso ele todo dia. Vou passar, pegar a sombra e esfumando do côncavo pra cima. O segredo desse olho realmente é um esfumado perfeito. Então você vai pegando mais cor e vai esfumando. Sempre da fita pra dentro, que fica mais bonito, porque daí fica um depósito maior de sombra aqui. Agora eu tenho uma sombra marronzinha, mais forte, vou usar essa da MAC, e com um pincel que é pontudinho, mas ainda é de esfumar, e vou vir depositando essa sombra mais escura, bastante aqui no finalzinho do olho, no canto externo, e vou vir bem na linha do côncavo, onde você... Passa o pincel, quando você baixa o olho e fica presinho, é ali que você vai depositar essa, essa cor mais escura. E vai subindo um pouquinho. Porque a ideia é que essas duas sombras fiquem num degradê sem muita marcação, sabe? Que seja natural. Deixa a gente olhar. E esse pincel é o E47 da Sigma, que é do kit de performance pro olho. Gente... É um dos meus pincéis favoritos, com certeza. Porque ele pro côncavo é imbatível pra esfumar o côncavo. Ó, agora já tem... Tá bem mais escurinho onde é o côncavo. Depois, se precisar, a gente volta com esses tons de marrom pra deixar o degradê mais bonito. Mas agora chegou a hora que dá medo, que é a hora de passar o preto. Eu vou usar o pincel E55, também da Sigma. Que ele é pra passar o, uma sombra na, em toda a pálpebra móvel. E eu vou usar um lencinho de papel pra segurar aqui e evitar que caia muita, muita sombra preta no meu olho. Eu prefiro usar uma sombra preta opaca pra um olho esfumado. Porque pra mim fica mais bonito. E agora a gente vai vir depositando essa sombra, dando batidinhas e construindo a cor. Então pode demorar um pouquinho, mas vai fixar melhor a sombra. E 
E não tenha medo, vamos lá. Passando bastante o preto até o finalzinho aqui, pra onde tem a fita. E como a fita tá ali, você pode passar em cima da fita que vai ficar bonito de qualquer jeito. Bem até o côncavo, assim, em toda a pálpebra móvel. Agora, o importante, que eu acho difícil usar com um pincel grande, é aqui o cantinho interno do olho. Para isso, eu vou usar um, uma, um pincel um pouco mais pontudinho. Esse aqui é o da MAC 21.9 SE. Que eu acho mais fácil para ficar uma marcação mais bonita. Mas ele pega bastante sombra. Então tem que tomar cuidado. E agora com um, um, um lápis preto, eu vou usar esse engraved, também da MAC. Eu vou deixar a minha raiz dos cílios superiores um pouco mais escuro, porque depois eu vou aplicar cílios postiços e se você não passar um lápis preto perto da raiz, fica meio estranho. E eu vou subindo, quase fazendo um gatinho aqui, aproveitando que eu tô com a fita. E vou passar também na parte de dentro. Agora com a sombra marrom mais escurinha, essa aqui, vou estar mais marrom aqui, bem pertinho da fita. Agora eu vou pegar um pouquinho mais da Buck, que é o marrom mais claro, para dar uma última esfumadinha aqui, levando para cima. O pincel nem precisa estar muito sujo de sombra, mas para o degradê ficar mais bonito. Quase eu não encosto. Só vou passando. Outra coisa que eu adoro fazer é passar um pouco de sombra na sobrancelha para ficar mais definida. E eu vou usar o meu Eyebrow Cake Powder da NYX, na cor 2, com um pincel chanfradinho, esse é o E65. Eu agora vou preencher na minha sobrancelha, onde não tem tanto pelinho. É sempre bom escolher uma cor que seja muito parecida com o seu tom de sobrancelha e de cabelo, porque senão fica muito falso, fica feio. Bem, e pra aproveitar, eu vou dar uma penteadinha com o pincelzinho que vem no kitzinho, só pra tirar o excesso e deixar. Agora esse passo é só pra quem gosta de iluminar a sobrancelha, eu sei que tem gente que não gosta muito. Então eu vou usar a Virgin, da paleta Naked, pra dar uma iluminadinha na sobrancelha, bem aqui no arco da sobrancelha. Agora chegou a hora da verdade, tirar a fita. Ela fica super certinho, gente, super retinha a marcação. Eu adoro. Agora com o lápis preto, eu vou passar dentro do meu olho, né, na linha d'água. E para dar uma esfumadinha aqui embaixo com o preto também, ao invés de usar esse lápis que ele é um pouco mais sequinho, eu vou usar o delineador Luzes da Raco. Ele é um delineador ótimo para você esfumar, gente, sério. Você vai fazer um esfumadinho só nessa, no vizinho aqui no canto externo do olho, usando isso aqui é muito fácil. Aquele, aquele olho que parece todo trabalhado, mas assim, com o um dedo, com um pincelzinho de esfumar, fica lindo. Então eu vou passar bem rente. Aos cílios inferiores. Depois eu vou vir com o pincel. Vou usar o E21 da Sigma e dar uma esfumada nesse preto que eu passei. A gente fica com menos medo, eu acho, de usar do que esfumar com uma sombra, alguma coisa, pelo menos aqui embaixo. Porque cai e fica parecendo aquele olho fundo, né? Agora eu vou passar... Bastante rímel. Hoje eu vou usar o da quem disse Berenice, que alonga e define. Que é, tem um aplicador bem parecido com, a, com o da Benefit, o The Real, que também é um dos meus favoritos. Então por isso que eu gosto tanto dela. Agora eu vou passar uma camada de rímel e depois eu vou colocar cílios postiços. Mas os cílios postiços também são opcionais. 
só bastante máscara já fica lindo pra esse olho. Agora eu vou colocar os meus cílios postiço e já volto. Agora eu já tô com os cílios. E eu não ponho na frente de vocês porque eu tenho que chegar meio perto do espelho quando eu enxergo. E agora só mais um pouquinho de rima pra juntar os dois. Agora pro olho, é isso. Realmente não é tão difícil quanto a gente imagina um olho esfumado preto. Só você fazer o degradê antes e depositando o preto. Agora eu vou retocar o corretivo, passar um pouco mais de bronzer e blush. E o corretivo que eu vou usar é pro Longwear, na cor NW25. É um dos meus corretivos favoritos para quando a gente vai sair à noite ou a maquiagem textural o dia inteiro. Porque ele seca e não sai mais do rosto. Então ele é muito bom. Fica com você a noite inteira. Eu vou aplicar com o meu dedo. Dando batidinhas. E depois eu vou vir com a esponja. Essa também é uma boa hora. De você dar uma olhadinha. Onde tem alguma imperfeição que você quer esconder. Normalmente aqui tem umas veinhas e deixa uma pele mais escura. Agora com a minha Beauty Blender eu vou dando batidinhas como se fosse um carimbo. Vou usar o bronzer do combo da NYX, que é o bronzer tem bronzer e blush. Esse é o Sunrise em Bali, dá pra ver que eu uso muito. E com o pincel para fazer contorno, que é o E40, da Sigma, eu vou ver bem aqui, bem assim, um triangulinho vindo aqui da, da, tua, da tua orelha até aqui. Eu gosto de passar bastante bronzer quando eu vou sair à noite, porque não aparece tanto nessas, na balada, nas boates. E na foto fica mais bonita. E um pouquinho aqui, onde? Se você quiser afinar o nariz, também dá pra passar um pouquinho de bronzer aqui na lateral. Eu passo um pouquinho porque ele não é... Eu não acho que precisa muito. E na pontinha. Agora pra blush eu vou usar o da Milanis na cor Coralina que é um dos blushes que eu mais gosto do meu tom de pele, que é um pêssego. E, pra finalizar, o um batom, que é um que eu tenho há um bom tempo e é bem gostoso, da Lancome. É o Serum de Rouge, que é tipo um balme, bem nude, assim. Que eu acho que com o olho já pretão, eu prefiro optar por um, por um batom nada, porque o olho já, já fala tudo. Espero que vocês tenham gostado, cliquem em gostei pra gente e assine o canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima!